Hello friends, so in this video, we will talk about SSC previous papers. So, in this video, we will building materials in brick topic. We will talk about the top 50 questions. Okay, wow. so so first question pathing abadina clay and silt content in a good brick earth must be at least okay wow. so or good brick earth a irundhad abadina adla clay um silt um evlo content irukku nu pathingena 50% vandu irukum next standard size of masonry brick masonry brick oda standard size pathing abadina 19 cm by 9 cm by 9 cm adhe mari crushing strength of first class brick first class brick oda crushing strength evlo nu pathing abadina 100 kg per cm square the size of modular brick modular brick oda size pathing abadina 19 by 9 by 9 cm king closures are related to so the king closure vandu edhila varum pathinga appadina brick masonry la varum option d water absorption for good brick should not be more than so or nalla good brick brick a irundhadu appadina water absorption vandu eppadi irukano na 15% of its dry weight okay va so adha vida adhigama irukka kudadhu adoda dry weight compare pannumbodhu 15% varaikum namak allowable next clay bricks are made of earth having okay va clay bricks la vandu so eppadi irukku nu pathinga na content 50 35 la nd 70% vandu silica irukum 10 la nd 25 20% vandu alumina irukum next question pathinga appadina the plasticity to mold bricks in suitable shape is contributed by so plasticity vandu namak brick brick ku vandu plasticity end ingredient irukkanaala kadaikudhu nu pathinga appadina alumina next the crushing strength of first class brick evlo nu pathinga appadina namak 10.5 newton per mm squared so strength based classification of brick code is code enna nu pathinga appadina is 3102 water absorption of first class brick after 24 hours of immersion in water should not exceed 20 percentage of its self weight okay va so first class brick ah irundhadu appadina 20 percentage varaikum adu vandu water immerse panni water la immerse panni vechirukkum bodu adoda weight pathinga appadina 20 percentage ku mela irukka koodadhu okay va next the compressive strength of common building brick should not be less than ஸோ கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எவ்வளோ இருக்கணும் பிக் பிரிக்குனா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் பிரிக்ஸ் இன் ஒன் கியூபிக் மீட்டர் ஆஃப் பிரிக் மேசன்ரி ஒன் கியூபிக் மீட்டர் ஆஃப் பிரிக் மேசன்ரியில் எவ்வளோ பிரிக் இருக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் த ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் ஆஃப் மேசன்ரி பிரிக் ஓகேவா ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன்டீன் சென்டிமீட்டர் பை நைன் சென்டிமீர் பை நைன் சென்டிமீர் இந்த கொஷின் வந்து ரிப்பீட்டடாக கேட்டுட்டே இருந்திருக்காங்க ஓகேவா பார்த்துக்கோங்க த இன்டென்டேஷன் ப்ரொவைடட் இன் த ஃபேஸ் ஆஃப் த பிரிக் இஸ் கால்டு ஸோ என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ராக் ஓகேவா ஸோ இன்டர்டேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு மார்க் ஓகேவா பிரிக்கோட சர்ஃபேஸ் டாப் சர்ஃபேஸில் வந்து ஒரு மார்க் இருக்கும் அதான் வந்து ஃப்ராக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எ லேயர் ஆஃப் ட்ரை பிக் ட்ரை பிரிக்ஸ் புட் பிலோ தி ஃபவுண்டேஷன் கான்கிரீட் இன் கேஸ் ஆஃப் சாஃப்ட் சாயில் ஓகேவா ஸோ சாஃப்ட் சாயில் இருந்தது அப்படின்னா அங்கே ஃபவுண்டேஷன் போட போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு லேயர் வந்து ட்ரை பிரிக்ஸ் வந்து போடுவோம் அந்த லேயர் லேயர் ஆஃப் ட்ரை பிரிக்ஸ் போடுறோம் இல்லையா அதுக்கு பேர் வந்து சாலிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஹாலோ பிரிக்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி யூஸ்ட் வித் த பர்பஸ் ஆஃப் ஸோ ஹாலோ பிரிக்ஸ் வந்து எதுக்காக நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் பர்பஸ் வந்து ப்ரொவைடிங் இன்சுலேஷன் அகெயின்ஸ்ட் ஹீட் ஓகேவா ஸோ ஹீட்டுக்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து இன்சுலேஷன் கொடுக்கறதுக்காக த ஷேப் ஆஃப் த பிரிக் கெட்ஸ் டிஃபார்ம் டியூ டு ரெயின் வாட்டர் ஃபாலிங் ஆன் த ஹாட் பிரிக் திஸ் டிஃபெக்ட் இஸ் நோன் அஸ் செஃப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் the operation of removal of impurities of clay adhering to iron ore okay va so iron ore la adhere a irukka and the clay va ellathiyume vandu clay impurities ellathiyume remove pandrom le adukku per enna nu pathinga na dressing the number of bricks require, required per cubic meter of brick mass entry vandu 500 the standard size of brick as per indian standards undu evlo nu pathinga appadina 19 cm by 9 cm by 9 cm next question pathinga appadina a brick mass entry could fail due to so brick mass entry vandu edanal ellam fail aagum nu pathinga na a rupture along a vertical joint in a poorly bonded walls okay va wow. poorly bonded walls la vandu rupture aachu appadina next shearing along the horizontal plane okay va wow. horizontal plane la vandu enakku shear aachu appadina adukapram crushing due to overloading overloading kudukkaradhanaley enakku crushing aachu appadina so option d ellame correct next which of the following statement is correct idhula edhu correct nu pathinga appadina excess alumina irundhuchu appadina enakku brick vandu crack aagum warp aagum okay va wow. dry pannum bodhu enakku crack and warp vandu aagum okay va wow. next the portion of the brick without a triangular corner is equal to the half the width and half the length nu soltaanga okay va so half the length half the width half the length abdingum bodu enna nu pathinga appadina king closure okay va so queen closure abdingadhu eppadi irukum appadina enakku vandu brick vandu ipdi half a cut pandra longitude illa cut panna appadina adhu vandu queen closure squint brick abdingadhu eppadi irukum nu pathinga appadina so rendu side me vandu enakku indha maari triangular shape vandu kadaikum okay va so idha vandu ஸ்குவிண்ட் பிரிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா வென் அ பிரிக் இஸ் கட் இன்டு டூ ஹாஃப்ஸ் லாங் டியூடி நிலி ஸோ இப்போ தான் பார்த்தோம் இல்லையா குயின் க்ளோஸர் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா த ரெட் கலர் அப்டைண்ட் பை த பிரிக்ஸ் இஸ் டியூ டு தி ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஸோ பிரிக்குக்கு ரெட் கலர் வந்து எதனால் கிடைக்குதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அயன் ஆக்சைடு ஆப்ஷன் டி ஸோ த பிரிக் த பிரிக் ஒர்க் இஸ் மெஷர்ட் இன் ஸ்கொயர் மீட்டர் இன் கேஸ் 
ஆல் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் கரெக்ட் ஓகேவா ஸோ ஹனி கோம்பிங் பிரிக் அதே மாதிரி சாலிங் இருந்தது அப்படின்னா அதே மாதிரி ஹாஃப் பிரிக்காக இருந்தது அப்படின்னா ஸோ எல்லா ஆப்ஷனுமே கரெக்டு நெக்ஸ்ட் திக்னஸ் ஆஃப் வால் வந்து டென் சென்டிமீட்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா பிரிக் வால்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்கொயர் மீட்டரில் வந்து மெஷர் பண்ணுவோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் குட் ஃபார் மேக்கிங் த பிரிக் ஓகேவா எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெதர்டு கிளே நெக்ஸ்ட் த ப்ராசஸ் ஆஃப் மிக்சிங் கிளே வாட்டர் அண்ட் அதர் இன்க்ரீடியன்ஸ் டு மேக் பிரிக் ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன அப்படின்னா மிக்சிங் பண்ணுறதுக்கு பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீடிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸஸ் ஆஃப் சிலிக்கா இந்த கிளே ஸோ சிலிக்கா வந்து எக்ஸஸ் ஆக இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு பிரிக் வந்து பிரிட்டலாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வீக் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் த டேர்ம் ஃப்ராக் மீன்ஸ் ஃப்ராக் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா எ டிப்ரெஷன் ஆன ஃபேஸ் ஆஃப் அ ச பிரிக் ஓகேவா பிரிக்கோட சர்ஃபேஸில் வந்து எனக்கு டிப்ரெஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் வந்து ஃப்ராக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் த மினிமம் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் செகண்ட் கிளாஸ் பிரிக் ஷுட் பி ஸோ செகண்ட் கிளாஸ் பிரிக்கோட மினிமம் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் பார்த்திங்க அப்படின்னா செவன்ட்டி கிலோகிராம் பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் எ பக்மெல் இஸ் யூஸ் பக்மெல் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டெம்பரிங் த பிரிக் அர்த் ஓகேவா டெம்பர் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் பண்ணிடக்கூடாது <laughs> குட் பிரிக்காக இருந்தது அப்படின்னா இது ஃபஸ்ட் கொஷின் பார்த்தோம் இல்லையா சில்ட் ஒன் கிளேவும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இருக்கணும் வாட் இஸ் த பர்சன்டேஜ் கண்டென்ட் ஆஃப் சிலிக்கா இன் அ குட் பிரிக் அர்த் சிலிக்கா வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபிஃப்டிலேருந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் டிஃபெக்ட் அப்பியர்ஸ் டியூ டு ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அல்கலீஸ் இன் த பிரிக்ஸ் ஸோ அல்கலீஸ் வந்து ப்ரெசன்ட் ஆகிருந்தது அப்படின்னா எந்த டிஃபெக்ட் வந்து அப்பியர் ஆகும்னா எஃப்ளோரசன்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் தி ஆக்சுவல் சைஸ் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் மாடல பிரிக் ஆஸ் பர் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் நைன்டி பை நைன்டி பை நைன்டி ஓகேவா இந்த கொஷின் ரிப்பீட்டடாக கேட்டுட்டு இருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க இன் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ப்ராசஸ் பக்மில் இஸ் யூஸ்ட் ஸோ பக்மில் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னா ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கிளே நெக்ஸ்ட் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் தி மெயின் ரீசன் டு ப்ரொவைட் ஃப்ராக் இன் த பிரிக் ஸோ எதுக்காக வந்து ஃப்ராக் கொடுப்போம் அப்படின்னா ஃபார்ம் கீட் ஜாயிண்ட் பிட்வீன் தி பிரிக் அண்ட் மாட்டர் பிரிக்குக்கும் மாட்டருக்கும் இடையில கீ ஜாயிண்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஃப்ராக் ப்ரொவைட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ரெப்ரஸன்ஸ் தி நாமினல் சைஸ் ஆஃப் மாடல் பிரிக் ஸோ நாமினல் சைஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஸோ என்ன அப்படின்னா ஸோ நாமினல் சைஸ் அப்படிங்கும்போது எனக்கு மாட்டர்ஸ் மாட்டரும் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஹண்ட்ரட் எம்எம் வந்து மாட்டரும் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் கால் கால்குலேட் தி நம்பர் ஆஃப் பிரிக்ஸ் ரெக்வைட் ஃபார் அ ஃபைவ் கியூபிக் மீட்டர் ஆஃப் பிரிக் வால் ஸோ ஒன் கியூபிக் மீட்டருக்கு வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிரிக்ஸ் ஸோ ஃபைவ் ஃபைவ் கியூபிக் மீட்டர் அப்படிங்கும்போது டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிரிக்ஸ் ஓகேவா வாட் இஸ் தி திக்னஸ் ஆஃப் ஒன் அண்ட் ஆஃப் பிரிக் வால் மேட் அப் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் மாடல் பிரிக் ஸோ ஒன் அண்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது எவ்வளோன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் தி அலுமினா அண்ட் பிரிக் அர்த் ஸோ அலுமினா வந்து அதோட கேரக்டரிஸ்டிக் என்ன அப்படின்னா இது வந்து பிளாஸ்டிசிட்டியை வந்து மெயின்டைன் பண்ணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் தி திக்னஸ் ஆஃப் அ டூ பிரிக் வால் மேட் அப் ஆஃப் அ ஸ்டாண்டர்ட் மாடலர் பிரிக் ஸோ டூ பிரிக் வால் அப்படிங்கும்போது அதாவது திக்னஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டென் சென்டிமீட்டர் வாட் இஸ் தி திக்னஸ் ஆஃப் தி ஒன் பிரிக் வால் மேட் அப் ஆஃப் ட்ரெடிஷ்னல் பிரிக் ஸோ ஒன் பிரிக்கோட திக்னஸ் ஒன் பிரிக் வாலோட திக்னஸ் இன்ச்சஸில் கேட்டிருக்காங்க நைன் இன்ச்சஸ் அதுக்கப்புறம் எஃப்ளோரசன்ஸ் இன் பிரிக் இஸ் காஸ்ட் டியூ டு ஸோ எஃப்ளோரசன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அல்கலீஸ்னால வருது ஸோ இது இது பார்த்திங்க அப்படின்னா த ப்ரெசன்ட் ஆஃப் சாலியபிள் சால்ட் இன் பேரண்ட் கிளே நெக்ஸ்ட் ஹவு மெனி பிரிக்ஸ் ஆர் ரெக்வைர்ட் இன் ஒன் கியூபிக் மீட்டர் ஆஃப் பிரிக் மேசன்ட்ரி ஒர்க் ஸோ எவ்வளோ அப்படின்னா Which of the following mineral is responsible for the red color in brick? எது அப்படின்னா அயன் ஆக்சைட் டெம்பரிங் இஸ் தி ப்ராசஸ் யூஸ் இன் தி மேனுஃபேக்சர